A rugged island with a mountainous interior, Saram has only a thin belt of land well suited to development and agriculture. Whole hectares of swampy jungle abut against paddy fields. Small coconut groves are enfolded by kilometers long oil palm plantations. This land use mosaic reflects a history of land deals without much local consultation. Neighbors mostly found out about sales only after the fact. Saram can't go on this way though. As arable land gets increasingly occupied, it also becomes increasingly coveted. The fewer land deals that get discussed, the more wary and fearful locals feel about new investors. Kan mereka nonton-nonton televisi, status tanah kita ini kalau sampai masa kontraknya 30 tahun, penyembeliannya nanti seperti apa? Jangan sampai seperti di Sumatera di mana-mana itu. Starting in 2010, the Kulupsia project came to Seram to bring all land deal stakeholders to the table and help them find a new direction. Di daerah pegunungan, mereka lebih banyak mengarah kepada pertanian, coklat, kebutuhan makan hari-hari, seperti pisang, kasbi, juga ada hasil hutan. Mereka tinggal untuk melindungi saja, misalnya sagu. Setiap hari, satu hari tiga kali makan sagu. Sedangkan kalau untuk daerah pesisir, mereka memanfaatkan untuk perkebunan, seperti cengki, pala, Juga kakao atau coklat tadi, jeruk, durian. Kehidupan mereka sejak dulu memang sebagai peladang ya, bercocok tanam itu. A generation ago, traditional inhabitants derived their livelihoods from both the land and the sea. But now, with better prices on offer for cloves, coconut, and durian, more people are focusing on agriculture, particularly the local system of mixed gardens. Yang ini untuk saput. Kalau ambil daunnya, ini tulangnya untuk saput lantai. Yang ini dimakan dengan pinang, dengan kapur, supaya merah. Saya sebagai kepala adat di negeri ini, di hutan yang untuk perusahaan ola, harus saya yang buka. Saya harus sopa, itu namanya hormat. Waraka is one of the five southwest Seram villages where Kalupsia runs socioeconomic surveys to understand local people's livelihoods and relationship to the land. Though just a few hours from Masohi, the modern district capital, in Waraka, tradition reigns. Farmers grow coconut according to the traditional system of Sasi. Sasi is a generic name for a group a family of uh, institutions, laws, and uh, ritual practices that regulate access to the land or the coral reefs or sometimes the estuaries. So that's a traditional way of controlling and managing the resources uh, through especially the opening and closing of uh, harvest time, for instance, or the hunting grounds or fishing grounds. The legitimacy comes from the Kewang, the enforcer of the Sasi laws that uh, are sometimes much more respected compared to the local police. But traditional farmers aren't the only cultivators on Seram. Masih hutan dulu, terus dibikin rigasi. Saya dari Ponorogo. Di sini kurang lebih 30 tahun. Kalau dulu kacang ya habis habis untuk bayar utang. Ya. <laughs> Kalau sekarang enggak. Enggak. Sudah. Ada sisa dikit-dikit untuk jual, sudah ada. Siti is one of four villages that the Kulupsi has been studying along Seram's northern coast. The other three include the Transmigrasi settlements of Wailoping and Sari Puti and Akartanate a traditional village with a clan-based land tenure system, but mostly inhabited by people who moved here from elsewhere on the island. The bulk of Seti's population is still dependent on customary forest and perennial crops, but in 1982, under the government Transmigrasi program, part of Seti's land was given to the Javanese migrants. Sawa ini dikerjakan pada waktu Transmigrasi masuk. Dapat sawa ini dari pemerintah. Tanah-tanah adat ini, ya, pemerintah yang ambil. Zaman Orde Baru itu kita tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi tidak ada ganti rugi. Tapi masyarakat di sini dengan 
eh, senang hati ya berikan karena dengan adanya transmigrasi ini masyarakat bisa maju. Gitu. Some locals, seeing the chance to make more money, adopted the new farming methods imported from Java. Saya orang pertama. Kelapa satu hektar paling paling bagus, paling lebih itu satu ton kalau padi. Di sini rata-rata kalau satu kali panen satu hektar itu bisa minimal sampai lima ton. Tiap hari terjun ke sawah, tiap hari terjun ke sawah. Makanya kelapa di sana sampai pohon besar-besar segini, tanam padi ini hasilnya lebih besar. Baru anak-anak sekarang ini tidak seperti dulu. Yo taruh pisangnya mereka makan, taruh sagu mereka makan, apa namanya? Tapi kalau sekarang ini tidak. Kalau tidak ada bubur sudah. Itu mulai rewel sudah itu. So far, relations between trans migrants and locals seem smooth thanks to the recognition of traditional land rights. Masyarakat seram asal Jawa kalau beli tanah lah membayar ganti rugi, pemerintah bayar juga. Another stakeholder is the Manusela National Park, covering 189,000 hectares or 11% of the island, established in 1997 as a last bastion for the endangered salmon-crested cockatoo. The park is a dream come true for bird watchers. Nestled at the base of limestone cliffs, Saliman Village is rimmed by white sand beaches. Looks like an idyllic spot for fishermen, but in fact, Saliman is a village of farmers. Di arah timur, dari sampai ke di dalam ini, semua habis dijadikan hutan lindung atau kawasan. Keseluruhan, semua mengarah ke kebun, ke hutan. Masyarakat Saliman mau dikemanakan. Nah sekarang kalau Taman Nasional sudah membatasi mereka untuk tidak lagi boleh membuka areal, nah bagaimana mereka bisa melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada yang cuma memiliki satu hektar, ada yang tidak cukup lagi satu hektar. Sedangkan di dalam satu keluarga, anak laki itu sampai empat lima, harus semuanya ke kebun. Lima atau sepuluh tahun ke depan, pemerintah harus sediakan, misalnya membuka lapangan usaha di bidang perikanan atau di bidang pertukangan, jasa, bisa. Membuat mereka survive. Squeezed by the bird preserve at its back, Saliman is at a loss to provide for its basic needs. Park officials dismiss the problem with a casual suggestion that villagers simply switch trades. Potensi kawasan taman nasional ada objek-objek wisata yang menarik, ya. Kemudian ada juga gunung binaya dan gunung binaya ini sudah merupakan uh, sudah mulai terkenal banyak turis-turis dari mancanegara maupun dari nusantara yang berkunjung ke sana. Dan ini semuanya melibatkan masyarakat dalam menggait pendaki-pendaki gunung yang di sana. Ada beberapa program yang ditawarkan oleh pihak Taman Nasional, itu cukup membantu masyarakat desa. Contohnya, prompong, ada bird watching. Tetapi tidak semua masyarakat mendapatkan pen, uh, tambahan income. Guiding could only hire a handful, and the ocean doesn't provide traditional dietary staples. So villagers find themselves left with no choice but to return to their old forest hinterlands, despite official sanctions. Kita punya tua ada dari marga mukuntuin, ditangkap. Mungkin ada olah kayu untuk rumah, atau untuk mungkin mereka punya pribadi di kebun, kemudian dibawa ke forest. Nah, di situ kita dari desa, pimpinan desa, maupun masyarakat desa, bicara langsung ke balai, bahwa orangnya harus dikeluarkan. Sebab tamal, tamal batas, Taman Nasional atau Hutan Lindung, masyarakat Salim belum mengerti dan belum tahu persis. Dia dibebaskan, dikeluarkan. Then there's the newest stakeholder of all. Tahun 82, ya, bercokolnya perusahaan di sini, ada tanah-tanah masyarakat 10.000 hektar perusahaan ini. Hanya tanah, pasir maupun batu itu tidak boleh ambil perusahaan. Sehingga masyarakat itu memang ada punya tanaman pada saat itu diganti rugikan. Kalau umpamanya mau berkebun, harus melalui Bapak Raja. Artinya Bapak Raja punya hak untuk memberi hak tanah. Area kawasan ini adalah hutan negara. Tetapi bagi masyarakat adat yang ada di Pulau Seram dan umumnya di wilayah Maluku, mereka tetap mengklaim dan mempercaya ini sebagai wilayah adat mereka. Jadi ini kemudian menjadi 
hal yang menyebabkan konflik di tingkat masyarakat. Itu kenapa di Maluku meskipun sudah ada izin dari pemerintah terkait dengan investasi atau apapun, tetap harus melalui uh, persetujuan masyarakat adat. Oil palm dominates land development along the island's north coast. In 2008, large-scale corporate-owned plantations started to spring up on lands that were bought from locals. The sellers have yet to receive any compensation. The Calupsia project divides their work into two products. First off, project staff assemble extensive social and ecological data sets to understand the local livelihood situation. Some of the data is used to generate better informed maps or regency-wide data sets. We match the data, the spatial data, with a set of, of rules or agreed functions and produce the land, um, the land, the land use plan. Our natural resource management design, the process of mediation and negotiation is mandatory among stakeholders like government, communities, local NGOs, local universities. For this, we use a tool, uh, participatory prospective analysis, that help us in uh, coming up with new institutional arrangements that are more inclusive of land tenure, community rights, sustainable development. Kita bicara tata guna lahan itu sesuatu yang tidak hanya terkait dengan lahan, tetapi juga sangat terkait dengan kepentingan masyarakat, terkait dengan kondisi biofisik dari lingkungan setempat juga ya. Biophysical data is gathered over the course of months. What cannot be derived from satellite maps is gathered through months of painstaking field records. Soil type, carbon content, slope, aspect, and the canopy composition are just some of the data types gathered. But local use and needs from the land are also taken into consideration through months of socioeconomic data collection and community map making. Secondly, the Calypsia staff try to determine what a more socially inclusive vision of the future is through a series of workshops. The process whereby they do so could be a model for how Indonesian government might interact with populations living in less inhabited regions. Through the participatory perspective analysis model, stakeholders identify 50 variables that they think influence the future locally. They further narrow these down to a set of key variables. These are made into five different future scenarios, which can be considered a distillation of community opinion. If the future scenario and vision looks negative, participants try to come up with prevention strategies. If it looks positive, they try to come up with an action plan to enable it. Scenario building also shows how customary law and wisdom influence development process. <laughs>